వివర్స్ ఈ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర నిర్ణయం పోటీని ఆధారంగా చేసుకుంటే మార్కెట్ను రెండు రకాలుగా మనం డివిజన్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ రెండు అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ మనకి ఇక్కడ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ కాబట్టి ఈ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర నిర్ణయం ఎలా జరుగుతుంది హౌ ద ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అండ్ ద పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్ ఎవరు నిర్ణయిస్తారు ఎలా నిర్ణయిస్తారు అసలు ధర ఎలా నిర్ణయించబడుతుంది మార్కెట్లో ఈ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అనేది ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా డిస్కషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటే ఏంది ఈ నిర్వచనాన్ని ఫస్ట్ చూద్దాం సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే సజాతీయ వస్తు ఉత్పత్తి ఇట్ ఇస్ ఏ హోమోజీనియస్ కోర్స్ అమ్మే వస్తువులన్నీ సజాతీయంగా ఉంటాయి సజాతీయం అంటే ఏమిటి రంగు రుచి వాసన క్వాలిటీ ప్యాకేజ్ కలర్ అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి ఎలాంటి మార్పు ఉండదు అలాంటి దాన్ని సజాతీయ వస్తు ఉత్పత్తి హోమోజీనియస్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ అంట కాబట్టి ఈ మార్కెట్లో సజాతీయ వస్తు ఉత్పత్తి హోమోజీనియస్ గూడ్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు అమ్మకం దారు తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఉత్పత్తి దారు సో సజాతీయ వస్తు ఉత్పత్తి రెండవది సంస్థల స్వేచ్ఛ ప్రవేశ నిష్క్రమణ అంటే పరిశ్రమలోకి సంస్థలు రావడానికి స్వేచ్ఛగా రావడానికి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది చాలా లెంతి కాన్సెప్ట్ ఇదంతా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి మీకు బ్రీఫ్గా దీన్ని నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి తీసుకెళ్తాను సంస్థల స్వేచ్ఛా ప్రవేశ నిష్క్రమణ సంస్థలు స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించవచ్చు ఎందులోకి పరిశ్రమలోకి సంస్థలు స్వేచ్ఛగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందులో నుంచి పరిశ్రమలో నుంచి ఎందుకు వస్తాయి సంస్థలు స్వేచ్ఛగా పరిశ్రమలోకి అంటే పరిశ్రమ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నప్పుడు లాభాలను పంచుకోవడానికి సంస్థలు పరిశ్రమలోకి వస్తాయి ఒకవేళ పరిశ్రమ కనుక నష్టాలు వస్తున్నట్లయితే నష్టాలను తప్పించుకోవడానికి పరిశ్రమ నుండి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి రావటము కానీ స్వేచ్ఛ ప్రవేశ నిష్క్రమణ స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది అంటే ఎలాంటి నిబంధనలు రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేటటువంటివి లేవు అది ఒక లక్షణం ఈ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో నెక్స్ట్ ఒకే ధర ఉంటుంది ధరను ఎవరు మార్చలేడు అమ్మేవాడు ధరను మార్చలేడు కొనేవాడు కూడా ధరను మార్చలేడు ఒకే ధర ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు మన ధర నిర్ణయంలో మనం డిస్కషన్ చేస్తాం కాబట్టి ఒకే ధర ఒకే ధర ఉంటుంది రవాణా వ్యయాలు ఉండవు ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఉండదు రవాణా ఖర్చులు అనేటటువంటివి అది కొనేవాడి మీద వెయ్యరు అది అమ్మేవాడే భరించుకోవాలి రవాణా వ్యయాలు లేకుండా ఉండటం ఇంకా లక్షణాలు ఉన్నాయి మొదలైన లక్షణాలు గల మార్కెట్ మార్కెట్ను సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటారు సో ఈ లక్షణాలు ఎక్కడైతే కనబడతాయో దాన్ని సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటాం దాదాపు ఇది కాస్త భిన్నమైనటువంటి ఒక మార్కెట్ అండి అన్ని మార్కెట్ల మాదిరిగా వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండదు కాస్త దూరంగా ఉంటుంది ఇది అంటే వాస్తవానికి దూరంగా ఉంటుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఊహాత్మక మార్కెట్ అని కూడా మనం అను అనుకోవచ్చు అయితే మరి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అన్నామండి ఈ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధరను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు అదేంటి సార్ ధర నిర్ణయించడం ఏంది ధరను ఎవరు వస్తువును ఎవరైతే తయారు చేశారో అతనే కదా ధర నిర్ణయించేది లేదండి ధరను నిర్ణయించేది అమ్మేవాడు కాదు కొనేవాడు కాదు అంటే ధర నిర్ణయము అమ్మేవాడు ధరను నిర్ణయించలేడు కొనేవాడు ధరను నిర్ణయించలేడు మరి అమ్మేవాడు కొనేవాడు కాకుండా ధరను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు ఎవరు నిర్ణయిస్తారు అంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో చూడండి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో డిమాండు మరియు వస్తు సప్లై రెండు కలిపి ధరను నిర్ణయిస్తారు కాబట్టి ధరను నిర్ణయించబడాలి అంటే డిమాండ్ ఎలా ఉంది సప్లై ఎలా ఉంది ఇవి రెండు శక్తుల యొక్క ఫోర్స్ వల్ల ఈ రెండు శక్తులు అనేటటువంటి వాటి ద్వారా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర నిర్ణయం జరుగుతుంది ధర నిర్ణయించబడుతుంది ఏం జరగాలి ఒక ధర నిర్ణయించబడాలి అంటే సమతౌల్య ధర కావాలి అంటే ఏముండాలి అని చూస్తే వస్తువు యొక్క డిమాండు వస్తువు యొక్క సప్లై రెండు సమానంగా ఉండాలి ఎక్కడైతే డి ఎస్ సమానంగా ఉంటుందో అక్కడ సమతౌల్యమైనటువంటి యొక్క ధర నిర్ణయించబడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మేవాడు కొనేవాడు 
ధరను నిర్ణయించలేడు కాబట్టి మరి ఇక్కడ మార్కెటే ధరను నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి ఈ మార్కెట్లో ఉండేటటువంటి ఇక్కడ డిమాండ్ సప్లైర్ ఆధారంగా ధర నిర్ణయించబడుతుంది మరి డిమాండ్ వైపు ఎలా ఉంది సప్లై వైపు ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం ఇందులో చూడండి ముందు డిమాండ్ వైపు చూద్దాం డిమాండ్ వైపులో మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలిసినటువంటివి కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ పర్టికల్లో ఏం జరుగుతుంది చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా ఒక వస్తువుని కొనాలి అని అనుకుంటున్నాడు డిమాండ్ అంటే కొనడం ఒక వస్తువుని కొనాలి అని అనుకుంటున్నాడు ఎంత వస్తువు ధర ఒక రూపాయలు అని ఒక రూపాయి అనుకుందాం ఒక రూపాయి ధర వద్ద ఐదు వస్తువులు కొన్నాడు అదే ధర పెరిగిందండి ఒక రూపాయి నుంచి ధర ఒక రెండు రూపాయలకి పెరిగింది అప్పుడు కొనేవాడు ఏం చేస్తాడు ఐదు రూపాయల నుంచి నాలుగు రూపాయలకు తగ్గిస్తాడు ఎందుకు తగ్గిస్తున్నాడు ఇది మానవుని యొక్క సైకాలజీ ఏమని ధర పెరిగితే తక్కువ కొనాలి అనుకుంటాడు కాబట్టి ధర పెరిగింది కాబట్టి ఎక్కువ ఆదాయం తన దగ్గర నుంచి ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి అది అతనికి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి ధర ఒకటి నుంచి రెండు పెరిగితే డిమాండ్ కొనటం డిమాండ్ అంటే కొనటం గుర్తుపెట్టుకోండి ఐదు నుంచి నాలుగు తగ్గింది అదే ధర రెండు నుంచి మూడుకు పెరిగింది పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ నాలుగు నుంచి మూడుకు తగ్గింది కొనడం తగ్గింది మూడు నుంచి నాలుగు మూడు నుంచి రెండు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వస్తువు ధర అనేది పెరిగితే కొనేటటువంటి దాన్ని తగ్గిస్తున్నాడు ఇక్కడ చూపించాను చూడండి ధర పెరిగితే ఎవరైనా ఒక వస్తువు యొక్క ధర పెరిగింది అన్నప్పుడు వాళ్ళు డిమాండ్ తగ్గిస్తారు డిమాండ్ అంటే కొనడం కొనడాన్ని తగ్గిస్తారు ఇది మనకు పై నుంచి కిందికి చూపించేటటువంటి యొక్క పట్టిక అంటే మనం ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్లు రాసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ నేను ఒకటే ఈక్వేషన్ రాశాను మీరు రెండు ఈక్వేషన్లు రాసుకోవచ్చు కాబట్టి చూడండి సార్ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ధర పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఇది మొదటి ఈక్వేషన్ అనుకున్నా లేకుంటే ధర పెరిగితే ఎలా చూడండి ధర అనేది ఏమైంది పెరిగింది ధర అనేది పెరిగితే డిమాండ్ అనేది ఏమైంది తగ్గింది ఇది మొదటి ఈక్వేషన్ రెండవ ఈక్వేషన్ పోదాం రెండవ ఈక్వేషన్ ఎలా కింద నుంచి పైకి వెళ్దాం కింద నుంచి పైకి వెళ్తే ధర అనేది ఏమవుతుంది చూడండి తగ్గుతుంది కదా ధర అనేది తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ అనేది ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది మనం ఇక్కడ రెండు రేఖాపటాలు గీయొచ్చు కానీ గీయలేము కాబట్టి ఒకే దాంట్లో రెండు చూపిస్తుంది సో ఇది ధర తగ్గితే చూడండి ధర నా ధర ఐదు నుంచి నాలుగు మూడుకు ఏమైతే తగ్గింది ఇక్కడ డిమాండ్ ఏమైంది కింద నుంచి పైకి పోతున్నాం మనం పెరిగింది కాబట్టి ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఏ వస్తువుకైనా కూడా ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ కావాలని కోరుకుంటాం ఏ వస్తువుకైనా ధర తగ్గినప్పుడు ఎక్కువ కావాలని కోరుకుంటాం ఇదేమో రేఖాపట పట్టికను పై నుంచి కిందికి తీసి చూసినప్పుడు ఇదేమో కింద నుంచి పైకి తీసినప్పుడు కానీ మనం ఏం చేస్తాము ఏదైనా ఒకదాన్ని మాత్రమే తీసుకుని రేఖాపటానికి ఇస్తాం రెండు తీసుకోవచ్చు కాకపోతే రెండింటి భావన ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ ఒకదాన్ని తీసుకుంటాం ఏం తీసుకుంటాము ధర పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గినా తీసుకున్నా అంటే ఇక్కడ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే పై నుంచి కిందికి తీసుకున్నా ఈ రేఖాపటానికి ఇవ్వచ్చు లేదు కింద నుంచి పైకి తీసుకున్నా రేఖాపటానికి ఇవ్వచ్చు అవునా రెండు ఏ భావన తీసుకున్నా మనకు ఒకే రకమైనటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఒకదానితో మనకు సరిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ధరకు ఒకసారి చూడండి ధరకు డిమాండ్కు మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంది వ్యతిరేక సంబంధం ఉంది ఇది పెరిగితే తగ్గుతుంది ఈ రెండింటి మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీని ఆధారంగానే చూద్దాం చాలా సింపుల్ ఒకటి రెండు మూడు ధరలు నెంబర్లు పైకి పోతున్న కొద్దీ పెరుగుతూ ఉండాలి ఇది నెంబర్లు పైకి పోతున్న కొద్దీ ఇటు రైట్ సైడ్ పోతున్న కొద్దీ పెరుగుతూ ఉండాలి చూడండి డిమాండ్ రేఖ ఇది ఎడమ నుండి కుడికి కిందికి వాలుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూద్దాం ఐదు రూపాయల ధర ఉంది ఐదు రూపాయల ధర ఉన్నప్పుడు ఎన్ని కొంటున్నాడు ఒకటి ఇక్కడ అదే కదా ఇక్కడ వస్తువు ధర ఐదు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఒకటి కొంటున్నాడు అంటే మనం ఇక్కడ కింద నుంచి పైకి తీసుకున్నాం ఇది తీసుకున్నాం ఇక్కడ ధర అనేది ఏమైంది తగ్గింది చూడండి ఇక్కడ ధర తగ్గింది ఇది తీసుకున్నాం అంటే కింద నుంచి పైకి పట్టిక తీసుకున్నాం ఇక్కడ అంటే పై నుంచి తీసుకోవచ్చు కింద నుంచి తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ దీన్ని తీసుకున్నాం కాబట్టి నాలుగు రూపాయలు ధర తగ్గింది అప్పుడు డిమాండ్ ఏం కావాలి పెరగాలి ఇంకా ధర తగ్గింది డిమాండ్ ఏం కావాలి పెరగాలి ఇంకా ధర తగ్గింది చూడండి ఇంకా పెరగా ఇంకా ధర తగ్గింది ఇంకా పెరగా సో ఈ విధంగా వస్తువు యొక్క ధరకు వస్తువు యొక్క డిమాండ్కు మధ్యన ఈ రెండింటి మధ్యన విలోమ సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రేఖ ఋణాత్మక వాలు కలిగి ఉంది అంటే వ్యతిరేక సంబంధం ఉంటుంది అని చెప్పటం ఋణాత్మక వాళ్ళని వ్యతిరేక సంబంధం దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే డిమాండ్ రేఖ అంటున్నాం ఇది డిమాండ్ సైడ్ చూస్తే కాబట్టి డిమాండ్ వైపు ఎలా ఉంది అనేది ఇందులో చూసాం ఒకటవది నెక్స్ట్ రెండో దాంట్లోకి పోదాం 
ఇప్పుడు సప్లై సైడ్ మనకు డిమాండ్ సప్లై రెండు కావాలి కదా సప్లై సైడ్ చూద్దాం సప్లై వైపు వస్తువు ధర వస్తువు సప్లై ధరకు సప్లైకి మధ్య ఇప్పుడే గుర్తుపెట్టుకోండి ధరకు సప్లైకి మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంటుందండి పాజిటివ్ ఉంటుంది ధర పెరిగితే సప్లై కూడా పెరుగుతుంది నేను సప్లై ధరకు మధ్య ఉన్న డిమాండ్ ఒక వీడియో చేశాను సప్లై అంటే ఏంటి డిమాండ్ అంటే ఏంటి దానికి దీనికి ఏ తేడా ఉంది అనేది వీడియో చేశాను ఒకసారి చూడండి దాంట్లో ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇది కాదు కాబట్టి ధర నిర్ణయం కాబట్టి దాని గురించి వెళ్తున్నాను నేను ధర పెరిగింది సప్లై అంటే అమ్మేవాడు ఎక్కువ అమ్ముతాడు ఇంకా ధర పెరిగింది ఇంకా ఎక్కువ అమ్ముతాడు ఇంకా ధర పెరిగింది ఇంకా ఎక్కువ అమ్ముతాడు అంటే అమ్మేవాడు ఏం చేస్తాడు లాభాలు రావాలనుకుంటాడు లాభాలు రావాలంటే ధర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ అమ్ముతాడు ధర తగ్గుతున్నప్పుడు తక్కువ అమ్ముతాడు ఇది కూడా సరే ఇంతకుముందు మా మాదిరిగానే మనం పై నుంచి కిందికి తీసుకోవచ్చు కింద నుంచి పైకి తీసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ముందు చూడండి ధర పెరిగితే సప్లై పెరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ధర ఏమైంది పెరగటంలే అదేవిధంగా సప్లై ఏమైంది పెరగటం అంటే పై నుంచి కిందికి వస్తున్నాం ఇది ఇది అప్లై అవుతుంది నెక్స్ట్ రెండో చూడండి ధర అనేది తగ్గితే తగ్గుతూ ఉంటే సప్లై అనేది కూడా తగ్గుతుంది చూడండి ఇక్కడ చూపించాం ధర తగ్గుతుంది సప్లై కూడా తగ్గుతుంది అందువలన ఇక్కడ మనము ఈ రెండింట్లలో రెండు భావాలలో దీని కానీ తీసుకొని దీని కానీ తీసుకొని మనం పట్టికను రేఖాపటాన్ని వేయచ్చు ఇంతకుముందు చూపించిన మాదిరిగానే కాబట్టి ఈ వస్తువు యొక్క ధరకు వస్తువు యొక్క సప్లైకి అనులోమ సంబంధం పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కాబట్టి దీని ప్రకారం చూస్తే మనం ఈ రేఖాపటాన్ని వేయవచ్చు సింపుల్ చూడండి ఇది అనులోమ సంబంధము దీని ధనాత్మక వాలు అంటాము ఇది సప్లై రేఖ ఆల్రెడీ మీరు బేసిక్ అన్ని వచ్చు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవన్నీ నెంబర్సు ఇవి కూడా ధర ఇది సప్లై ఇవి రెండు పెరుగుతూ ఉంటాయి అది పెరిగితే ఇది ఇది పెరుగుతుంది ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి వన్ వన్ నెక్స్ట్ టూ టూ త్రీ త్రీ అలా రెండు పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సప్లై రేఖ ఇది ధనాత్మక వాళ్ళు పాజిటివ్ స్లోప్ ఉంటుంది ఇది సప్లై వైపు చూద్దాం అయితే మరి ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాము సమతౌల్య ధర కావాలి అనుకున్నాం మరి సమతౌల్య ధర కావాలి అంటే ఏం కావాలి సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ కావాలి మరి సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ కావాలంటే ఏం కావాలి ఆ మూడు ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చాను చూడండి ధరకు సప్లై నెంబర్ లేసాను ధరకు డిమాండ్ నెంబర్ లేసాను ఇక్కడ ధర ఒకటి ఉన్నప్పుడు సప్లై ఎంత ఒకటి అదే డిమాండ్ ఎంత ఐదు అంటే సప్లై ధర పెరిగితే సప్లై పెరుగుతుంది ఇది ఒకటి పాజిటివ్ రిలేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ సప్లై అదేవిధంగా ధర అనేది పెరుగుతూ ఉంటే డిమాండ్ అనేది ఏమవుతుంది తగ్గుతూ ఉంది చూడండి కాబట్టి ఈ రెండు ధర సప్లై ఎక్కడైతే సమానం అవుతాయో చూడండి మూడు దగ్గర ఎక్కడైతే సమానమయ్యాయి మూడు 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 అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ కోసం పెట్టుకున్నాం మూడు మూడు అంటే సింపుల్ నెంబర్ కాబట్టి ఈజీగా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో నేను మూడు తీసుకున్నాను ఇలా డిమాండ్ సప్లై సమానత వద్ద సమతౌల్యమైనటువంటి యొక్క ధర నిర్ణయించబడింది ఇది కింది ఇక్కడ ఉన్న అసమతౌల్యం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఉన్న అసమతౌల్యం ఏర్పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని అమ్మటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నాలుగు అది రెండు రెండు అమ్మాలనుకుంటున్నాడు కానీ ఎన్ని కావాలంటున్నారు నాలుగు అంటే డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎక్కువ వస్తువులు కావాలని అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ వస్తువులు కావాలని అనుకుంటారో ధరను ఏం చేస్తారో పెంచుతారు రెండు నుంచి మూడు పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇది సమతౌల్యం కాదు సమతౌల్యం అంటే డిమాండ్లో కానీ సప్లైలో కానీ మార్పు రాకుండా ఉండటం ఇవి రెండు మార్పు లేకుండా ఉండడానికి సమతౌల్యం అంటాం ధర నిర్ణయం అంటాం ఇక్కడ చూడండి నాలుగు తీసుకున్నాం ధర ఎందుకు సమతౌల్యం కాదు అంటే ఎన్ని తయారు చేశాడు అమ్మటానికి నాలుగు ఎంతమంది కావాలంటున్నారు రెండు అంటే ఇంకా రెండు మిగులుతాయి ఎప్పుడైతే వస్తువులు మిగులుతాయో తక్కువ మంది కొంటున్నారో దాని ధర ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది అంటే నాలుగు నుంచి మూడుకు తగ్గుతుంది కాబట్టి రెండు ఉన్నా సమతౌల్యం కాదు నాలుగు ఉన్నా సమతౌల్యం కాదు ఇది సమతౌల్య ధర అంటే సప్లై డిమాండ్ సమ్ ధర సమానంగా ఉన్నాయి మార్పు లేకుండా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడైతే డిమాండ్ సప్లై ధర సమానంగా మార్పు లేకుండా మార్పు చెందకుండా ఉన్నాయో చూడండి ఎన్ని అమ్మాలనుకుంటున్నాడు మూడు ఎంతమంది కొంటున్నారు మూడు కాబట్టి ఏమైనా మిగులుందా ఏమైనా కొరత ఉందా మిగులు కొరతలు లేనటువంటి యొక్క పరిస్థితిని డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సప్లై అంటాము దాన్ని సమతౌల్య ధర అంటాము ఈ విధంగా మనకు సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర నిర్ణయం జరుగుతుంది సో ఇది మనం ఈ పట్టికలు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం దీన్నే రేఖాపటంలో చూద్దాం రేఖాపటంలో చూడండి ఇక్కడ చూడండి రేఖాపటంలో వివరించాము అదే విషయాన్ని 
ధర నిర్ణయం ఎలా జరుగుతుంది సమతౌల్య ధర నిర్ణయం అని మనం అనుకుంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర నిర్ణయము ఇందులో సేమ్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూసినటువంటిదే ఇది డిమాండ్ రేఖ ఇది రుణాత్మక వాళ్ళు కలిగి ఉంటుంది కిందికి ఇది సప్లై రేఖ ఇది ధనాత్మక వాళ్ళు కలిగి ఉంటుంది ఎక్కడైతే డిమాండు సప్లై రెండు సమానమవుతాయో ఇక్కడ సమతౌల్యం ఏర్పడుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఇందాక మనం పట్టికలు అనుకున్నాం మూడు రూపాయల ధర ఉన్నప్పుడు మూడు రూపాయల డిమాండ్ సప్లై ఉన్నప్పుడు సమతౌల్య ధర ఎక్కడైతే డిమాండ్ సప్లై రేఖలు ఖండించుకున్నాయో ఆ ఖండించుకున్న బిందువు దగ్గర సమతౌల్యత ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇది సమతౌల్య ధర మరి అవునండి ఒకవేళ నాలుగు రూపాయలు ఉంటే సమతౌల్యం ఎందుకు ఏర్పడదు ఇంతకుముందే అనుకున్నాం సమతౌల్యం అంటే మార్పు లేని స్థితి ఎందులో మార్పు సప్లైలో మార్పు లేదు డిమాండ్లో మార్పు లేదు ధరలో మార్పు లేదు ఈ మూడు సమానంగా ఉండాలి ఈ మూడు సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం సమతౌల్యం అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మరి సమతౌల్యం ఉంది మరి నాలుగు రూపాయల దగ్గర ఎందుకు సమతౌల్యం ఉండదు ఈ నాలుగు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది సప్లై ఎక్కువ ఉంది చూడండి డిమాండ్ కన్నా సప్లై ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ అమ్ముతున్నాడు అమ్మినప్పుడు కొనేవాళ్ళు లేరు తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ధర ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది ఇక్కడ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఏముంది డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కొనేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ సప్లై తక్కువ ఉంది అప్పుడు ఈ ధర పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నా మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిందే ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నా మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిందే ఇందులో ఉంటే ఎలాంటి మార్పు లేదు మార్పు లేకుండా ఉండేదాన్నే సమతౌల్యం అన్న ఇక్కడ మారింది ఇక్కడ మారింది ఇక్కడ మారలేదు కాబట్టి దీన్ని సమతౌల్య ధర అని మనం వెళ్ళవచ్చు కాబట్టి డిమాండ్ సప్లైలు ఎక్కడైతే సమానం అవుతాయో ఆ సమానమైనటువంటి యొక్క బిందువు దగ్గర సమతౌల్యమైనటువంటి యొక్క ధర నిర్ణయించబడుతుంది అనేది మనం ఈ యొక్క రేఖాపట సహాయంతో వివరించవచ్చు ఈ విధంగా మనము సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర నిర్ణయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సో వివర్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అదేవిధంగా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ కావాలంటే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీన్ని చూస్తూనే ఉండండి వీడియో మొత్తాన్ని అదేవిధంగా ఈ వీడియో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేశాను కాకపోతే అది ఎంత క్లారిటీ లేదు అని మళ్ళీ వీడియో చేస్తున్నాను వివర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్